大家好，欢迎收看《震惊最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林。再次感谢大家收看我们的节目哦。最近在中国境内，我想最大的讨论哦，包含不管在这个啊中国本土或者在海外，最关注的就是停电的议题哦。当停电的议题就产生了许多的一些啊臆测哦。我其中有一条啊这个评论的主轴就是说啊，因为中澳哦这个对抗。啊，后来中国因为做了一些经济制裁的措施哦，那导致他们不再采购这个澳洲的煤矿，所以造成现在有许多这些。啊，这个发电的能源的不足哦，啊，造成现在停电的一些原因哦。当这个中国跟澳洲之间的关系哦，啊，我们如果从啊最近几十年的一个状况来讲，的确产生许多的一些波动哦，大家就搞不清楚为什么这个澳洲啊跟中国在最近会有这么大的一个啊国家之间的这些外交角力的一个急速的一个变化。我想也透过澳洲哦。啊，可以让台湾作为一个借鉴呢。到底澳洲怎么跟中国在这些外交、政治、军事上的一些交手啊？那我们今天很开心邀请到陈小龙博士哦，陈老师你好，你好，观众朋友们大家好。是我们谢谢陈老师哦，再次接受邀请哦。我们刚刚提到的中国跟澳洲的这些变化，到底为什么澳洲跟中国会走向现在看起来是一个啊，几乎我不确定能不能用所谓的全面对抗这样的一些方式来做一些进行？那老师您怎么看呢？呃，澳大利亚和中共的关系啊，最近是迅速恶化。那么要理清这个澳中关系啊，了解为什么澳中关系一步步跌入谷底。那目前世界上的各国大概有两种方法来观察，那一种呢是非军事眼光，就是他只谈经济政治问题，这是目前为止绝大多数西方媒体的角度。那另一种角度是包括军事考量的综合考观察，那么持这种角度的只有两个国家，两个当事国，一个是澳大利亚，一个是中共。那我先来谈这个非军事眼光的评估哈。以 BBC 为代表的话，他是从政治和经济角度观察。那么他认为说呢，澳中两国之间的愤怒和不信任，在表面之下呢，已经酝酿了多年了。2017年是个拐点，因为澳大利亚安全组织警告说，中国越来越多的在试图影响堪培拉的，就是澳大利亚的决策。嗯，当年年底呢，澳大利亚前总理宣布说，要推出旨在遏制外国干预的法律。然后北京就以停止外交访问作为回应。那么， 2018年澳大利亚又以这个国家安全为理由呢，称这个首次禁止使用华为。那么，特别是不让华为参加澳大利亚 5G 网络建设。那么，从那个以后，陆续爆发了两个国家之间的不断的冲突。然后， 2020年双边关系进一步恶化。那么，中共对澳大利亚实行了全方位的经济制裁，借口是澳大利亚呼吁了要对新冠病毒的起源进行调查。那么澳大利亚经济和中国是有密比较密切联系。那么它出口的 35% 面向中国。那么从中国进口的货物占澳大利亚进口的 24% 澳大利亚最近几年来出口中国的主要商品是铁矿、煤、黄金、羊毛、牛肉、铜矿、铝矿、羊肉、葡萄酒、棉花、龙虾、原木、大麦等等，每年货值大概在800多亿美金。但是从2000年下半年开始，中国对澳大利亚实行了变相的单方面经济制裁。澳大利亚大概 70% 的大麦是出口呢，通常是到中国去的。那去年5月29号，中国先对澳大利亚出口中国的大麦开征 80.5% 的反倾销税。然后去年8月27号，中国宣布停止部分澳大利亚牛肉的进口。9月1号，中国又宣布暂停澳大利亚最大的谷物出口公司。对中国的大麦进口，十月十二号，中国的能源供应商和钢厂接到狗头通知，停止进口澳大利亚煤炭，港口也不卸载澳大利亚煤炭。那么当时彭博社有报道说，到去年十月二十三号的时候，有将近五亿美元的澳大利亚煤炭停留在进入中国的港这个船上。那么到去年十月十六号，这个澳大利亚的棉花行业组织表示呢，中国开始劝阻它的纺织厂。不要使用澳大利亚的进口棉花。那么，澳大利亚的龙虾出口呢？大概百分之九十四是进入中国的。那么，去年十一月初，中国对澳大利亚出口中国的龙虾故意的延迟通关，使澳大利亚空运出口的活龙虾死于机场，导致澳大利亚活龙虾出口受阻。那么，去年十一月上旬，中国还暂停了澳大利亚、昆士兰州和维多利亚州进口的木材。
。同时，中国又施压进口商，拒绝来自澳大利亚的羊毛和铜金矿。另外呢，澳大利亚还是中国的葡萄酒主要出口国。十一去年十一月二十六号，中国对澳大利亚的葡萄酒实施了百分之二百一十二的反倾销关税。那么总体看来，除了铁矿石、黄金、铝矿、羊肉之外，澳大利亚的其他对中国的出口。到都遭到了中方的全方位抵制，那么对澳大利亚的经济当然也产生一定的冲击。目前中国并没有对世界上其他国家实行这么强的贸易制裁措施，也就是说，中国的贸易制裁做法是单独指向澳大利亚。那么澳大利亚呢，并没有在经贸领域里对中国采取任何不利于中国的措施。所以，虽然讲是贸中贸易贸易摩擦，实际上是中国在单方面制造摩擦。那么这种单方面制造摩擦，又选择性的针对澳大利亚一个国家，当然不是无心之错，而是有意为之的。那么正因为中国是要单方面的主动对澳大利亚实行变相的贸易制裁，那么在贸易领域他又找不到任何实行全方位制裁的正式借口，所以他就只能一面故意的制造贸易摩擦来达到阻止澳大利亚对中国的正常出口。同时呢，对每种产品的限制进口和阻挠进口呢，使用了五花八门的不同的说法。那么中国呢，到现在为止，它的经济还没有真正进入说外现金外汇周转不灵、全面收紧进口这么个局面。所以它停止进口澳大利亚这些商品呢，还是改从其他国家进口。所以中国不是经济上完全不再需要澳大利亚出口这些商品，而是有计划、有目的的针对澳大利亚的。对华出口商品的各个大类陆续实施制裁，很明显是要打击澳大利亚经济。他中共自己对这个意图也毫无掩藏。那么和通常情况下，两国之间的贸易摩擦呢，是来自于经贸领域的纠纷。如果能够彼此协商解决，那贸易摩擦可以迎刃而解的。但是如果双方本来没有经贸纠纷，有一方突然的主动的蓄意制造贸易摩擦。或者变着花样的使用各种莫须有的借口，这就表明说，这种贸易摩擦不是双边协商可以顺利解决的。你就像一个人发现你家邻居不停的给你捣乱，让自己连续蒙受明显的损失，那么这个人就要考虑一下，说你那个邻居是不是有什么不可告人的目的？那么澳大利亚政府对中国故意制造贸易摩擦，还有这种变相的贸易制裁的霸凌做法，采取了冷静慎重的态度。去年十一月十号，澳大利亚贸易部长表示说，中国当局应该排除任何歧视性行为，这讲得很温和。那么他是去年十一月二十七号，他又说，澳大利亚认为中方的举动显然不合理。澳大利亚政府其实很清楚的知道，澳澳中关系恶化的原因是不在经济方面的。中共变相实行对澳澳大利亚的贸易制裁，真实的目的是借此向澳大利亚施压。要澳大利亚在国家安全问题上改变方针。当然，大家啊，看到这么多的中国单方面的这些经济制裁的部分哦，我们都想象啊，中共主要主动发起这个经济制裁啊、经济贸易的战争哦，一定是盘算清楚，然后做许多对自己有利。可是，老实说，我们目前看起来，好像中国反而在这一波自己主动发起的这个经贸战争中。受害好像还比较深哦，这这到底怎么回事哦？中共盘算错误吗？这部分可以请教老师吗？呃，北京的失算是很明显的，但是，呃，更重要的不是贸易层面。北京没有料到的是，澳大利亚居然顶住了中共经济制裁的压力，不向中共屈服。那美国的前副国家安全副顾问，这个 Mac Pottinger 叫中文名字叫伯明。他在今年《美国外交事务》杂志9月10月号上有一篇文章，叫《北京的美国喧嚣：中国大战略如何利用美国的力量》。他提到这个多年来美中关系的实况，呃，同时也谈到了中国经济制裁澳大利亚的实质。伯明说，北京最近试图胁迫澳大利亚遵守中国政策的失败，很好的说明了一点：中国领导人赌的是澳大利亚企业在。遭受贸易制裁、贸易禁运以后，会游说其政府向中国政府做出政治让步。但是，澳大利亚人民，包括商业领袖和出口商，都明白，接受中国的最后通牒，就意味着屈从于一个危险的新秩序。所以，澳大利亚吸收了损失，经受住了禁运，并找到了新的市场。澳大利亚人决定
，他们的主权比龙虾销售更重要。那么毫无疑问，这让那些认为坎佩拉会把澳大利亚的经济利益置于其基本价值观之上的北京感到困惑。中共打出这张牌以后，只要民主国家保持对利害关系的警惕，就不可能在澳大利亚或者其他地方再次有效的打这张牌。那么刚才主持人提到了，说澳大利亚好像受到损失，但中共也遭到受到损失。确实，因为澳大利亚的农产品虽然是遭到中共的贸易制裁了，但铁矿出口赚了大钱。那《华尔街日报》今年4月22号报道，有一篇标题是“铁矿石价格飙升，削弱中国对澳贸易施压战术”。这篇报道说啊，国际市场上铁矿石价格这个今年飙升到十年来的最高点，削弱了中国针对澳大利亚的贸易施压战术。由于中国对澳大利亚铁矿石的依赖，中国政府并没把它作为贸易制裁的对象。那么，铁矿石价格飙升，让这个占全球铁矿石出口一半的这个澳大利亚增加了收入。去年春天的时候，国际市场的铁矿石价格不到每吨100美金，那么今年4月22号涨上涨到每吨188块。所以，澳大利亚的贸易顺差上升，铁矿石缴铁矿石的公司缴纳了更多的税款。今年5月。由于中国的钢铁公司对铁矿石的需求更加旺盛，那么第二大铁矿砂出口国巴西又受到疫情和恶劣天气的影响，这个铁矿石出口受阻，结果澳大利亚的铁矿石价格进一步上升到了每吨233美金。那么澳大利亚有一有一家这个最大的铁矿公司叫做这个 BHP， 就是中文译成 B 和 B 妥，呃，这家公司表示说他们出现了创纪录的产量提升。呃，年度铁矿石产量大概是达到了 2.45 亿吨和 2.55 亿吨这个范围。那么，澳大利亚的一个皮尔巴拉港务局，它的数据显示呢，三月份从全球最大的铁矿石中心，就是澳大利亚北部的黑德兰港运出来的 3,810 万吨铁矿石的目的地，都是中国，占这个港口发货量的 80% 以上。那澳大利亚政府今年四月份报告说呢，强劲的铁矿石价格推动了。到今年六月的这个澳大利亚财政年度的铁矿石出口收入达到创纪录的水平，达到 1,360 亿澳元。那么历史上最高的是2020年的1040亿元。那不久呢，铁国际铁市场的铁矿石价格开始回落了，落到到今年八月已经从五月份的每吨233美金落跌了 43%。那据中共的外宣官媒分析呢，铁矿石价格跌落的原因之一是中共政府采取相关措施，这个要对这个澳大利亚铁矿石压价。那个措这些措施包括四个方面：第一个是合并钢铁公司，减少中国公司之间的抬价竞争。这个中共公开表示说，他们合并钢铁公司的目的就是要以量谋价，增加在铁矿石国际市场上的议价能力。那么第二个。策略的目的是，中国还到非洲去投资铁矿山，想要减少对澳大利亚铁矿石的依赖。那么第三就是，中国还在取消钢铁产品的出口退税，这样的话就遏制中国钢铁企业的出口，那达到减少铁矿石进口的需要。最后呢，中国还想让钢铁工业多用废钢，那么也是为了减少铁矿石进口。那么中共上面的措施呢，只是为了压低铁矿石进口价格，并减少进口量。但中国未来在很大程度上仍然需要进口大量的澳大利亚铁矿石，原因是中国的铁矿石开采量是越来越小。现在全世界铁矿石储量最多的是四个国家：澳大利亚、巴西、俄国和中国，合起来是占全球铁矿资源量的七成。但是，如果是按这个铁矿石当中含铁量计算，这个。中国的铁矿储量是全球的 11% 但是含铁量只占全球的 8% 因为中国的铁矿石含铁的品位，就是铁占矿石的比重，平均只有 25% 那这个比例呢，就是比澳大利亚低13个百分点，比巴西低9个百分点。那么中国现在是世界上第一大的钢铁生产国，占全球钢铁生产的一半，但是它的国内的铁矿石资源不足，而且贫矿多、富矿少，开采成本高。所以他不得不大量进口。那么我个人对对中国这个铁矿储备啊略知一二，因为我以前为这个工作过。那么中国是在文革十年当中取消了大学的入学考试，是1978年才恢复考试。我是那一年考进北京那个中国人民大学
。那么，京江大学以前，我是在安徽省地质局的一个三二七地质队工作了几年，正好呢是负责管理地质部，在安徽省庐江县组织的一个叫做庐江纵阳富铁矿勘探会站。那么，我当时负责管这个安徽各个单位的钻探施工统计。我提到这一点的原因是，今天中国目前。开采条件最好的储备铁矿，就是上面我提到的我们当年做过那个铁矿勘探会站的一个副产品。那么当时我在安徽三二七地质队的时候，中国的地质部是集中了安徽省和江西地质局多个地质队五十台一千米钻机，勘探安徽省庐江县的罗河铁矿。那么然后这个地质队的技术人员根据勘探罗河铁矿的找矿经验，在附近又找到一个叫泥河铁矿。那么泥河铁矿的含铁品位呢，是 36% 算是中国铁矿储备当中品位最高的。但是这个矿的埋深是800米以下，所以它只能打竖井开采。那么中国有地国家地质的地质调查局啊，最近有一个报告叫《中国铁矿资源调查报告》。这个报告表明，从上个世纪70年代到现在，中国地质部门只找到两个新的铁矿。刚才我提到的泥河铁矿是其中之一，算是最好的，埋深算比较浅，也也是800米。那么比这个铁矿品位再低的另外一个新发现的铁矿呢，是辽宁本溪的大台沟铁矿，埋深矿床埋深是达到一千几百米，开采难度更加大。那么泥刚才讲这个泥河铁矿800米埋深意味着什么？我就用上面刚才我前面提到我当年工作过的那个罗河铁矿的例子来说明。罗河铁矿的勘探报告是1978年就提交地质部的，但是负责矿井设计的冶金部门拖了整很久的，直到2007年才开始建设矿井， 2 0 1 5年刚正式开采。也就是说，这个罗河铁矿的开采一拖三十年，它这个铁矿开采是为了供应这个马鞍山钢铁公司的。它之所以拖三十年，就是因为矿床埋剩在900米上下。那么井矿井之下，这个地下的这个到900米的时候，地下的自然低温超过40度，所以矿井的通风问题长期要没有办法解决，因为工人在40度高温上长期工作是很困难的。现在呢，这个刚才提到的那个已经开采这个罗河铁矿，虽然投产了、啊，但是矿石杂矿石的杂质多，品位低，埋深深，然后矿井的建设费用高，矿石的上运成本大。那么，如果今后中国剩下的现有的两个这个储备铁矿要投入设计或者建井的话，罗河铁矿遇到的所有问题，他们一个不差全会出来。那么今后呢，已经中国好像没有什么富铁矿储备了，也没有可以这个露天低成本开采铁矿。中国现在十八个现有的铁矿，两个已经采光了，剩下的这个以露天开采的矿。都已经挖到几百米深了，已经达到极限。那么，中国未来的这个国产铁矿石只能供用深井开采，成本当然很昂贵。那么，同时，中国低质高价的国产铁矿石也没办法和高价、呃高质低价的进口铁矿石竞争。那无论是从铁矿石的质量看，还是按开采成本评估。中国的钢铁工业今后仍然离不开澳大利亚的富铁矿。中国现在这个基本上是国产铁矿是只能供应五分之一的需求，剩下五分之四全靠进口，而其中主要是澳大利亚的铁矿，因为澳大利亚铁矿是不需要经过选矿就可以入炉炼铁，它的露天开采成本即使加上远洋运输费用，也远远低于中国现有和未来的那些国产铁矿石的开采成本。那么，中国虽然试图压低澳大利亚这个铁矿石的出口价，但它没有办法降低它国产低品位铁矿石的开采成本。所以，随着中国这个将来这个工业品的出厂价格上涨幅度加大，它的铁矿开采成本会进一步上升。那么，我讲了这么多关于铁矿石的问题是有原因的，因为铁矿石和石油一样，是属于大国军备竞赛所必需的战略物资。大日本帝国当年发动太平洋战争，台湾是被迫卷入的，原因就在于日本必须夺取现在是印度尼西亚，当年是河属东印度那里的石油。那么今后中共会不会步大日本帝国的后尘？因为高度依赖进口铁矿石这种战略物资
，而为准备征服相关国家展开部署。这个现在已经不是猜想了，而是一个可以看得见的事实。那当然，回到这个军事的部分，那我们最近也看到的啊，美国、英国、澳洲哦，他们也筹组了这个在亚太地区哦重新的一个集结的力量阿库斯哦。当然，大家就说这一定显然是针对啊中共而来哦。那这到底哦这样的一个阿库斯的一个结盟，到底会产生我们包含在亚太的一些新秩序有哪些的一些改变哦？这部分是不是也一样？可以请教一下我们陈老师，可以帮我们分析。呃，我们上面刚才讲到了中国对澳大利亚突然实行贸易战，那么真正原因是什么？还有澳大利亚为什么立场坚定，乃至于和美国、英国像主持人刚才提到的阿库斯联手来捍卫国土，原因就在于中共在印太地区它部署的东进南向的战略意图，因为它正在逐步的实施，已经曝光了，这引起了澳大利亚的高度警惕。那可以说呢，澳大利亚现在看到了又有一另外一次太平洋战争的威胁，而这次是中共在模仿大日本帝国。那么下面我会介绍一些事实。那么对很多台湾观众来讲的话，长期以来是习惯于把眼光放在台湾两岸的关系上，或者稍微开阔一点的，开始关注台湾和美国以及台湾和日本的关系，但这个远远不够，因为格局还嫌小。如果单纯从美台美日关系看世界，你就看不到中共的东进南向的印太战略。那么，在中共的这个战略当中，台湾只是其中的一环，但绝对是他对外侵略的最重要一环。那么，这种情况下，看清楚了中共的东进南向印太战略，那么所谓的两岸统一，其实已经变成了他对外战侵略的这个战略的借口。我现在讲一下澳大利亚受到中共军事包围的一些事实。去年12月13号，澳大利亚的几个新闻网站报道了一则消息，说中国投资两亿澳元到巴布亚新几内亚西部省达鲁岛。这个消息没有引起很多国家注意，但是对澳大利亚澳大利亚来讲，这是一个事关国家安全的大事。那澳大利亚广播公司去年12月13号刊登的消息说。随着澳中关系的恶化，一项价值两亿澳元的巴布亚新几内亚渔业交易令人大跌眼镜。这篇报道说呢，上个月就是去年的十一月，巴布亚新几内亚这个国家是原来澳大利亚的属地，这个是二十几年前独立，就在澳大利亚北大门这个岛国。说巴布亚新几内亚签署了一个在达鲁岛建设一个两亿元的综合多功能渔业工业园区，那么。其实那里什么都没有，连鱼也没有。那么有一位是长期担任巴布亚新几内亚政府顾问的，叫做 Jeff Wall， 他在澳大利亚战略研究所的出版物《战略分析家》上面写文章说呢，达鲁小镇是离澳大利亚最近的巴布亚新几内亚社区。它虽然距澳大澳洲大陆200公里，却非常接近澳洲北北部边界的托雷斯海峡。Wall 表示说呢。毫无疑问，这份与中国的一个福建的渔业公司签署的这个协议，是中国政府直接出资的。那么，它是由中国商务部和中国驻巴布亚新几内亚的这个强势大使薛冰支持的。那么，薛冰说，这个投资项目去肯定要增强巴布亚新几内亚综合发展和利用渔业资源的能力。但是，澳大利亚说那个地方根本没有鱼。澳大利亚新闻网十二月二三号报道的时候说。中国在澳大利亚大门口大胆的新捕鱼计划加剧了紧张局势。它的主题语是说，这是离澳大利亚最近的小镇之一。中国对在那里捕鱼兴趣浓厚，但是那里没有鱼可捕。那么真实计划是什么？澳大利亚广播公司和澳大利亚新闻网提出了相同的疑问。那么我们都想知道，中国在缺乏渔业资源的小港口，借口发展渔业。加工区要投入这么大的投资，真实意图到底是什么？这里的达鲁岛项目充满了诡异之处。那首先，中国在经济落后的巴布亚新几内亚投入巨额资金，呃，好像是中国与巴布亚新几内亚关系史上一个重大事件。本来当地中国大使馆应该庆祝一番，但是中国驻巴布亚新几内亚的大使馆的网站上没有一条相关消息，好像这个巨型项目根本就不存在。那么，为什么中国大使馆对这个项目要遮掩？那第二
，与巴布亚新几内亚签署上述协议的福公司叫是在福建，叫做中宏渔业公司。这家公司是二零一一年成立，在福州登记，注册资本一亿块人民币，相当于两千万澳元。那一家只有两千万澳元注册资本的公司，它哪里有能力在达鲁岛这个小荒岛上放上十倍于注册资本投资？那么这个达鲁岛多大呢？长宽。长五公里，宽三点七公里，面积十五平方公里。岛上只有一万多居民，很大一部分是土著，饱受卫生和社会问题困扰。那么，在这个荒凉而附近海域没有具商业价值的渔业资源，这么个小海湾，一个财力有限的中国渔业公司大手笔准备投入两亿澳元，这种投资是符合正常的商业经营模式吗？疑点非常明显。但是。在谁也没想到，中共的胃口远远比一般的猜想要大无数倍，因为很快又有一个更大的在这个岛上投资的计划曝光了。今年一月下旬，澳大利亚媒体报道，一家中资公司叫 W Y W Holding， 这么一家中资公司写信给巴布亚总理 James m a r a p e 提出了要斥资，要投资了三百九十亿澳元，相当于两百八十五亿美金。要在大鲁岛建造一个新城市，那么这个计划是野心勃勃。他建议的投资额超过巴西、布亚新几内亚全国的 GDP。那么中共是计划把这个岛建成包括港口、工业区、商业区、休闲区和居住区的新城市。实际上，这是长期租借这个小岛来建海军基地城的一个计划。这个我先这方面我暂时讲到这里，那么下面我再讲。这个除了这个达鲁岛军事基地计划之外，啊，我再插一句，就是刚才讲这个 W Y W 这家公司啊，台湾可能还有人知道，为什么呢？这家公司其实不是英文词的缩写 ，W Y W 是汉语拼音的缩写。这家公司名字汉语汉字的名字是五元湾公司，熟悉厦门的都知道，五元湾在厦门。这家公司多大呢？只有一间办公室，住在一个高崎机场附厦门高崎机场附近的办公楼的里面，只租了一间房子。这么一个小公司，没有任何商业记录，他居然说要投资285亿美金去建个城市，那个城市对当地经济没有任何作用，只是给中共发挥某种特别的作用。那么，除了这个大陆岛军事基地的建计划之外，中共前几年还在南太平洋大范围展开部署。2018年是澳大利亚一个 Fairfax Media 曾经报道说，中国试图在瓦努阿图，就是在这个所罗门群岛的东南方一个岛国，要建一个南太平洋的永久军事基地。那么这件事情好像还没进一步进展。那么2019年10月18号 ，BBC 又报道说，所罗门群岛的一个省与中国一家公司。签订协议，把图拉吉岛的开发权租给中国七十五年。这个协议呢，后来据说遭到新一届政府的这个因为争议，把它搁置了。那么图拉吉岛这个地名，可能台湾很多人都不知道。那么图拉吉岛在在这个所罗门群岛的瓜达喀纳岛对面。如果熟悉太平洋战争史，就知道太平洋战争期间图拉吉岛的港口。是日军和盟军的争夺之地，当时澳大利亚海军就在这个所罗门群岛海战中遭到惨重损失。那么，中国对托拉基岛的兴趣好像是和当年的日军非常相似。那么，今年五月二十七号 ，BBC 又看到一篇报道，披露中国在萨摩亚岛和基里巴斯这个群岛有类似的计划。这个今 BBC 今年五月的报道是说，中共与萨摩亚当局协议要在萨摩亚的这个。把外苏海湾建立码头，要投资一亿美金。然后呢，这个今年四月，呃，因为政府萨摩亚政府换届，所以这个协议还没执行。另外，在萨摩亚西北两千多公里一个岛国叫基里巴斯，也陷入一场中国基建项目带来的争议。中国是想要在那里个国家这个岛国的一个叫 Canton 的岛上。把美军在二战期间留下来的简易机场桥梁升级，建成更大的军事基地。这个地方位置在于夏威夷西南方约三千公里，正好处于夏威夷和澳大利亚的正中间。那美二战期间，美国是在那里这个为轰炸机
建的跑道的，这个这个岛是这个堪顿岛是有战是个战略要地。那么路透社当时评论过，说这个岛的地理位置，让堪顿岛的任何重大建设都将为中国提供一个据点，使其深入二战以来一直与美国和盟国紧密站在一起的地区。另外有一个太平洋国家政府的顾问表示说，这个岛将被中国变成海上航空母舰。那么，萨摩亚、基里巴斯、所罗门群岛，都是南太南半球的太平洋岛国，传统上被看作是澳大利亚、新西兰的后院。不仅仅是因为这些岛国离得最近的大国是澳大利亚，也因为他们和澳大利亚有着共同的地缘政治关联。那么，特别是在太平洋战争时期，巴布亚新几内亚、所罗门群岛、基里巴斯，都是当年大日本帝国陆海军和盟军的激战之地。那么，当时澳大利亚、新西兰的官兵为了保家卫国，曾经在巴布亚新几内亚和所罗门群岛浴血奋战。那大日本帝国海军当年在中途岛战败以后，为了保护他已经夺取的河属东印度油田，也为了建立针对美国的所谓外围国防圈，当时制定了一个攻占这个现在巴巴布亚新几内亚的首都摩尔斯比港的一个作战计划，还同时要攻占前面我提到的所罗门群岛的瓜达喀纳岛。目标是最后进攻澳大利亚。那么此后两年里头，太平洋战争的重点交战区就是在这个巴布亚新几内亚和瓜达喀纳。那么现在是中共把手伸到这个地区了，他的做法和达鲁岛的做法一样。那么如果比较从巴布亚新几内亚到所罗门群岛，再到基里巴斯、瓦努阿图这一系列中国项目，你可以发现这样一些共同点。第一。这些项目所选择的地点，往往就是战军事上的战略要地。第二，项目的谈判先和地方政府打交道，以经济诱惑开路，然后设法签订投资协定，再逼岛国政府认可。但中间过程呢，呃，还会发生变数。那么第三，这些项目不关心当地经济活动的实际需要，投资金额远远超过当地经济活动的规模，也没有可能得到的投资回报。这表明中共的投资活动。不是单纯经济援助，也不是出于商业利益的考虑，而是另有所图。那第四，中国投资项目主要是侧重在港口和机场建设。第五，中共谈判这些项目时，都试图长期租赁这个项目所在的岛屿，以便独自管理、长期使用。那么他在南平洋、南太平洋选点建这些工程，目的是什么？既然项目本身不可能收回投资，所以不属于经济利益。方面的长期投资，那么这些项目中共又想长期独自管理，不交给当地地方政府经营，显然它不是为了当帮助当地经济发展的，而在考虑到这些项目基本上都选择战略要地，又是以机场港口为主，这就很容易想让人联想到说，这样的布点很可能属于服务于军事目的的战略布局，目标是为中共的海军准备在南太平洋上各要点的海空作战基地。那么，中共自己怎么说的呢？呃，去年十二月十四号，中共一个外宣网站《多维新闻》刊登一篇文章，标题就叫做《北京可以不战而胜，占领领土，中企新项目轰动澳大利亚》。这则标题和文章内容暴露了中共对澳大利亚的痛恫吓意图。那么，这家媒体十二月四号还有一篇文章。这更加是对澳大利亚的赤裸裸的威胁。标题是“中国敲打澳大利亚，选边站不如靠边站”。这个这个话是不是台湾观众观众们听的也比较熟啊？他用在台湾哦。那么中共那篇这个威胁澳大利亚的文章说，如果澳大利亚及时改变高调追随美国遏制中国的外交路线，可以相信两国经贸关系很快就能恢复正常。那么这句话很明显的说明，中共对澳大利亚实行变相经济制裁的真实目的。那经济制裁就是为了逼迫澳大利亚向中共低头，中共完全不掩饰他的威胁意图。那么其实他也是通过向澳大利亚敲打，向其他国家发出警告的
。是，我想老师刚刚提的非常精准哦，这个大概也是台湾过去感受非常强烈的，中国借由它经济壮大之后，用经济的方式哦来胁迫许多的国家低头啊，来对于台湾许多的一些国际空间来做打压。我想台湾很生气啊，有人说这部分可以好好来作为借鉴哦，因为最近美国也愿意提供核子动力潜艇的一些相关机密的一些交流，澳洲的对抗其实是有许多可以作为台湾。啊的借鉴哦，这部分老师您又怎么分析呢？呃，澳大利亚这次和美国加强军事上的结盟，而且直接引进美国的核动力潜艇啊，是一个中共没有料到的重大举动。那么，这是澳大利亚看清楚自己国家面临的中共威军事威胁之后，采取的战略上强化国防的必要措施。那为什么这么讲？从中共在南太平洋布设军事据点的地理位置来看，中共构想中的未来的海空作战基地是分布在澳大利亚和新西兰东面、北面和东北，正好是遏制澳大利亚向东北方向和它的主要战略盟友美国的海运通道。那么，再考虑到我们以前节目里也提到，中共同时还在澳大利亚西面的东印度洋。用那个无人潜水器在积极探测核潜艇航道，这个我在以前节目里多次介绍过。那么这样的军事战略布局，显然不是中共本身它的国防的需要，而是针对澳大利亚的一种战略式的两面包围布局。呃，我注意到过去十多年里了，中共军方花了大量的人力，翻译了许多太平洋战争时期南太平洋各岛作战双方的回忆录。他是为了方便中国的军界人士，不但是熟悉各岛的地理特点，也了解在南太平洋地区作战的国家过去积累的战争经验和战场战术，还有后勤运输方面的种种问题。当然，中共搜集这些知识不是出于历史研究的好奇，它有明确的现实目的，所以可以合理推测，中共正在模仿当年大日本帝国南洋作战的战略企图。为准备获取必要的战略资源而战，但是呢，对中共来讲，南太平洋各岛国没有多少值得中共去夺取、用战争来夺取的战略资源。但是，中共有一样战略资源，我们前面讲到过了，我谈了很多关于铁矿石的问题，这就是中共的要害。中共在中美冷战状态下，它会特别需要扩军备战所必需的铁矿资源，因为钢铁。是军备生产的粮食。现在中国恰恰是钢铁工业陷入了铁矿困局。我刚才前面提到，十八个大中型铁矿已经两个关闭了，其他铁矿产量不够，只能满足五分之一的需要，五分之四要进口。那么现在开采的铁矿当中，不少矿山的铁矿石品位不但低，而且产量少，尤其是它矿石当中的这个金属杂质。和这个非金属元素，都影响到钢铁产量提高，让这个炼出来的用国产矿石炼的钢铁没有办法用在造海军舰艇的那些特殊钢材。再就是它的，我前面也讲到，它露天开采铁矿已经到了极限。这个如果改用井采，就是挖竖井下去，那么井下的温度会超的，超过人体耐受度，加上通风不容易，开采成本急剧上升。那么，中共现在是在觊觎澳大利亚的铁矿石资源，它是完全有可能想一战夺取澳大利亚，而为此做准备。那么，澳大利亚现在引进了这个美国核潜艇，有人说它是什么核这个核扩散，其实这是属于缺乏常识。澳大利亚引进的美国核潜艇是属于核动力常规潜艇，它和同样使用核动力，那和发射这个。洲际这个核导弹的那种核攻击战略潜艇是不同的。核动力常规潜艇不装备核武器，它的攻击型武器就是普通的普通弹头的飞弹和鱼雷。那么中共的核潜艇可已经进入澳大利亚沿海，他从来没有说那会破坏核扩散。那么澳大利亚在自己的沿海使用核动力潜艇有什么不可以？那么澳大利亚其实是早就准备。根据中共的海上威胁，想增强自己的潜艇舰队。他原来呢是向法国采取常规动力潜艇，就柴油机动力潜艇
。但是因为几年前美国还没有制定自己的印太战略，所以不同意向澳大利亚出口核动力潜艇。那么去年年底是川普总统公布了美国的印太战略，那么现在拜登也同意加强澳大利亚海军的潜艇舰队。那美国提供的这种核动力潜艇比法国的常规动力潜艇优越的太多了，因为潜艇在水下潜航的时间越长，它的隐秘性才越好，被对方发现的可能性越低。那么法国这种柴油机动力的潜艇在水下，呃，这种潜艇台湾也有，呃，这种潜艇在水下只能靠蓄电池供电，那么十几个小时以后电池就耗尽，所以那时候不管它水面上有没有危险，它都必须浮出水面，启动柴油机为电池充电。同时要更换这个柴油机，这个转动期间，这个电还有电池释放电量时候排出来的各种有害气体。那么美国的核潜艇的技术已经有六十年成熟的技术了，这是非常可靠的。那么更重要的是说，澳大利亚的国防强化计划和美美跟和跟美军合作，实际上是具体落实了美国印太战略在南半球的部署。那么我们以前介绍过，川普总统曾经希望为美国实现美国的印太战略，要在南半球的印太海域啊，组建美国的第海军的第一舰队。但是这个设想因为拜登坚持要裁减军费而遭到破坏。还好呢，澳大利亚看自己是看到了他的国家安全面临来自中共的威胁，所以挺身站出来与美国合作，从而多少填补了缺少美军第一舰队这个空白。那么，澳大利亚、美国、英国的三方军事合作，就增加了从对中共从南面包围的部署，而且这个部署靠近中国现在正在建造的这个南海的通过造人造岛建军事基地的这个这个计划。那么，他就和这个北面有关岛日本的部署，南面有澳大利亚部署，这样一个构成一个两面的包围。在一定程度上呢，呃，这这种澳大利亚的这个和美军的合作，破解了中共对澳大利亚的两面包围，也分散了中共的海军军力，间接的就减轻了台湾周边中共海军的压力。因为啊，等于说过去啊，这个啊，这个中共一直认为说澳大利亚这个海军太弱，对对他没有威胁，所以他把这个。南海的公公海海域占领了以后，他想把它都作为核潜艇的这个深海堡垒，然后认为那是安全的大后方，没有周边国家都很弱，海军都不值一提，所以他不用担心这个大后方会受到威胁。但是现在澳大利亚有了自己的核潜艇，中共就不得不增调海军军力，从南海舰队往这个澳大利亚那边派，要防卫他这个。所谓的新造的这群这个人造岛群，这个军事军事基地群，那么调的舰艇越多，它在这个台海水域活动的舰艇就会相对减少，所以它是间接的在减轻台湾周边中共海军的压力。那么，我觉得澳大利亚的坚定决心也是对台湾的启示，至少有三点。第一点呢，就是澳大利亚能够真正看清美中共的军事威胁意图。台湾当然也能看清，因为这是同一个意图。那么第二，中共对台湾的军事威胁啊，现在已经不是所谓的统一那么单纯了。事实上，我们从中共对澳大利亚的军事威胁可以看到，中共的军事威胁，台湾啊，是它的印太战略的一环。也就是说，从此再也没有所谓单纯的两岸关系了。实际上，只存在说。台湾适不适合阻止中共侵略的周边国家合作的问题，还是说和那个侵略者合作？那么第三，在中共自己的棋盘上，台湾是他进一步军事威胁美国的前进基地和国绝对国防圈上的战略要点，就像他的达鲁岛计划是威胁澳大利亚的战略要点一样。所以对台湾来讲，今后只有两条路。要么是与盟国一起自保，同时也互保；要么就是成为中共攻击其他国家的出发地和战场。换句话讲，就是台湾要么为自保而战，要么是屈从中共之后变成为中共而战去打别的国家。
呃，我在看这个二战史的时候，注意到说，在日军时代，台湾人就被迫参加过对盟军的战争。比方讲，当时日本的台湾总督府，在这个台湾的北中南地区设置了五所热地农业技术园炼成所，派台湾的农民前往南洋各个岛上种水稻去养活日军。我看到有一位台湾的年轻人叫王华雄，他是在虎尾农业技术团。培训以后，一九四三年三月，和来自台南、台中等地的这个台湾的农业技术员搭乘客轮到南太平洋布列颠群岛的日本的拉保尔海军基地去，结果途这个他的船途中遭到美国潜艇的攻击，他的船是勉强抵达了，但是更多的台湾青年所乘的船被击沉，命丧南太平洋。那么现在台湾并没有被共军占领，还是民主政权。那如果有人盼望说，像日军这样的共居，让共产党来统治、占领，那么如这样的选择的后果是什么？台湾其实，在太平洋战争后期已经经历过了。那么现在澳大利亚给出来的是一个正面的激励，当然我们也看到反面的例子，比方讲抗日战争时期，国民党里面出来过一个汪精卫的投敌，还有一个汪精卫发动的所谓和平运动。我是希望，很希望说。这是国民党的和平运动的最后一次，就是说，汪精卫之后，我们不希望再看到有第二个汪精卫。是，我想这个陈小红老师哦，这个语重心长哦，那当然透过澳洲现在跟中国的一些角力，我认为的确像老师说的，有许多值得我们来借鉴。那今天再次感谢陈小龙博士哦，啊、呃，带来这么清楚的一些分析。我想，呃，澳洲跟中国之间的角力会在持续，我们节目也会持续的关注。再次感谢陈小龙博士，谢谢老师，谢谢洪明秋，谢谢我们的观众朋友们。